আগের দিন আমরা লস আর এফিসিয়েন্সি কি করেছিলাম তাই তো হ্যাঁ স্যার লস আর এফিসিয়েন্সি কি হয়েছিল ঠিক আছে দেখো রেগুলেশন একটা খুব সহজ জিনিস ধরো এরকম একটা ব্যাপার ধরো এরকম একটা ট্রান্সফর্মার আছে এই ট্রান্সফর্মারের তুমি ধরো এইখানে ধরো একটা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং তুমি লাগিয়েছো সাপোজ দিস ইজ হাই ভোল্টেজ আর এখানে ধরো তুমি একটা লো ভোল্টেজ কয়েল লাগিয়েছো ज आ সেই ভোল্টেজটা এই নো লোডের ভোল্টেজের থেকে আলাদা হবে সেই ভোল্টেজটাকে আমরা বলতে থাকি ফুল লোড ভোল্টেজ যদি এইখানে টোটাল রেটিং এর রেসপেক্টে ফুল লোড কানেকশন করা হয় থাকে তো এই সবসময় মনে রাখবে যে নো লোডে ভোল্টেজটা সবসময় বেশি হয় আর ফুল লোডে ভোল্টেজটা সবসময় কম হয় তাহলে ভোল্টেজ রেগুলেশন যেটা ঠিক আছে ভোল্টেজ রেগুলেশন যেটা সেটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখি ভি এন এল মাইনাস ভি এফ এল বাই ভি এফ এল टोटाल তাহলে এই সংখ্যাটা ছোট হয়ে যেত এই দুটোর মধ্যে এটা ছোট এটা বড় কারণ নিচের সংখ্যাটা এটা বড় আছে ঠিক আছে এটা ছোট হওয়ার জন্য এটা বলে ডাউন রেগুলেশন ডাউন রেগুলেশন আর একে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন বার করতে গেলে কি করতে হবে ভি এন এল মাইনাস ভি এফ এল বাই ভি এফ এল ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে এইটা হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশনের তোমার মিনিং ঠিক আছে চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ বাই ফুল লোড ভোল্টেজ করলে আপ রেগুলেশন আর চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ বাই নো লোড ভোল্টেজ করলে ডাউন রেগুলেশন এবার দেখো নেক্সট টপিক যেটা বলেছে দ্যাট ইজ অটো ট্রান্সফর্মার অটো ট্রান্সফর্মারকে দেখতে কিরকম হয় এরকম একটা সিঙ্গেল কয়েল থাকে ঠিক আছে এরকম একটা সিঙ্গেল কয়েল থাকে এই সিঙ্গেল কয়েলের এইখানে যে কোনো একটা পজিশন একটা ট্যাপিং নেওয়া হয় इनपुट तुम दिखाने लोड कनेक्शन कर তো এই কানেকশন এই দিকের কারেন্টটাকে তুমি ধরো আই টু হিসাবে এবার ঘটনাটা এরকম ভাবে হচ্ছে যে অটো ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে তোমার এখানে যে ইনপুট পাওয়ারটা তুমি সাপ্লাই করছো সেই ইনপুট পাওয়ারটা আউটপুটে পৌঁছচ্ছে দুটো ভাবে ইনপুট পাওয়ার ট্রান্সফর্মস অ্যাজ আউটপুট পাওয়ার इंडक्टिवलीफार्ड कंडक्टिवलि चारिदी फ्लक्स तैरिंग 
তো যে পাওয়ারটা ডিউ টু দিস ফ্লাক্স ফ্লো অথবা ডিউ টু দিস ফ্লাক্স প্রাইমারি সাইড থেকে সেকেন্ডারি সাইডে ট্রান্সফার হচ্ছে সেইটাকে বলা হচ্ছে পাওয়ার ট্রান্সফার ইন্ডাকটিভলি ঠিক আছে এবার পাওয়ার ট্রান্সফার কন্ডাকটিভলি মানে হচ্ছে যে পার্ট অব দা পাওয়ার বিকজ নট বিকজ অফ দিস কি বলবো ফ্লাক্স ট্রান্সফার হচ্ছে বাট বিকজ অফ দেখো তোমাকে যদি আমি এরকম ভাবে দেখাই যে যদি কোনো এটাকে এইভাবে আমরা লিখতে পারি কিরকম ভাবে লিখতে পারি বলতো তুমি এটাকে এরকম ভাবে কনসিডার করতে পারো এরকম একটা রেজিস্টেন্স এরকম একটা রেজিস্টেন্স আর মাঝখানে এখান থেকে শর্ট করা আছে তাহলে তুমি যখন এখানে কোনো সোর্স বা কোনো ইনপুট এখানে দেবে তো সেই ইনপুট কারেন্টটা এখানে আসার পর অটোমেটিক দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এই পয়েন্টে আসার পর ঠিক আছে তো তো এই যে ঘটনাটা ঘটছে এখানে কিন্তু কোনো ইন্ডাকটেন্সের ব্যাপার নেই কিন্তু মানে ইন্ডাকটিভ পাওয়ার ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপার নেই ডাইরেক্টলি সিম্পলি কারেন্টটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে কারেন্টটার ডিভিশনটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে কন্ডাকটিভ পাওয়ার ঠিক আছে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে কন্ডাকটিভ পাওয়ার এবার যদি তুমি একটু রিয়েলাইজ করতে চাও সেটা কি ব্যাপারটা দেখো এই দিক থেকে একটা কারেন্ট আসছে সেটা হচ্ছে আই ওয়ান এই দিকে একটা কারেন্ট যাচ্ছে দ্যাট ইস আই টু আর এই আই টু কারেন্টটাকে আমি এরকম ভাবে ভাবতে পারি যে নিচের দিকে একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সাপোজ সে আই থ্রি ঠিক আছে এবার তাহলে স্যার এর রিটার্নটা কি হবে এর রিটার্নটা হবে হচ্ছে লোডের থ্রু দিয়ে ধরো তুমি এখানে লোড লাগিয়েছো এই লোডের থ্রু দিয়ে আই টু কারেন্টটা এখানে এসে ব্যাক করবে এবং এখানে এগেন আই ওয়ান হয়ে ফেরত যাবে কারণ আই থ্রি প্লাস আই টু সমান সমান কি আই ওয়ান এইখান থেকে আমরা দেখে বুঝতে পারছি তো এইভাবে পাওয়ারটা আই টু পাওয়ারটা কিন্তু ওদিকে ফ্লো করছে ডিউ টু কন্ডাক্ট ডাইরেক্টলি তোমার কারেন্টটা ওদিকে ফ্লো করে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা কম্পোনেন্ট ওদিকে ফ্লো করে যাচ্ছে তো এটা হলো ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এই যে টোটাল যে ওয়াইন্ডিংটা রয়েছে এই যে টোটাল ওয়াইন্ডিংটা রয়েছে এই টোটাল ওয়াইন্ডিং এর একটা নাম্বার অফ টার্মস আছে সাপোজ তুমি ধরে নাও এন ওয়ান নাম্বার অফ টার্মস আছে আর এই যে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংটা রয়েছে এই সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংটাকে ধরে নাও এন টু নাম্বার অফ টার্মস আছে ঠিক আছে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংটাকে ধরে নাও এন ওয়ান নাম্বার অফ টার্মস আছে আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংটাকে ধরে নাও এন টু নাম্বার অফ টার্মস আছে তাহলে তুমি যদি অবজার্ভ করো যে এইখানে একটা নাম্বার অফ টার্মস পড়ে থাকছে এই নাম্বার অফ টার্মসটা হচ্ছে কত বলতো বলতে পারবে এটা কত এটা যদি এন ওয়ান হয় এটা যদি এন টু হয় তাহলে এটা কত এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই এন ওয়ান মাইনাস এন টু যে টার্নসটা রয়েছে এইটুকু টার্নের জন্যই পাওয়ারটা কেবলমাত্র কন্ডাকটিভলি ট্রান্সফার হচ্ছে কি বললাম বুঝতে পারলে এইটুকু টার্নস এর মধ্যে দিয়েই সেই কারেন্টটা ফ্লো করছে যেটা কন্ডাকটিভ কারেন্টটাকে ক্যারি করছে এইটুকু কারেন্ট এইটুকু পার্ট এর মধ্যে দিয়ে সেই কারেন্টটা ফ্লো করছে যেটা কন্ডাকটিভ কারেন্টটাকে ক্যারি করছে আর রিমেইনিং পার্ট যার জন্য তোমার ইন্ডাকটিভ পাওয়ারটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইস দিস ওয়ান আই থ্রি ইন্টু এন টু মানে এন টু টার্নস এর জন্য যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক আছে তো দিস ইজ দি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ তোমার অটো ট্রান্সফরমার তো অটো ট্রান্সফরমারের এর থেকে বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই তোমাদের যদি আরো কিছু পড়িয়ে থাকে তুমি আমাকে বলো সেরকম বলে বলো তুমি বাট এর থেকে বেশি কিছু জানার আর দরকার নেই যে দুটো পদ্ধতিতে পাওয়ার ট্রান্সফার হয় একটাকে বলা হয় ইন্ডাকটিভলি পাওয়ার ট্রান্সফার একটাকে বলা হয় কন্ডাকটিভলি পাওয়ার ট্রান্সফার এবার তোমরা যখন মেশিন পড়বে তখন এটা নিয়ে প্রচুর ডিটেলে অনেক কিছু পড়বে ঠিক আছে ট্রান্সফরমেশন রেশিও থেকে শুরু করে অনেক কিছু পড়বে তো তোমাদের যেরকম নোট দিয়েছে সেই অনুযায়ী তোমরা সেখান থেকে পড়ে নেবে বা তোমাদের প্রয়োজন পড়লে কিছু মেটেরিয়াল যদি দরকার হয় আমি তোমাদের দিয়ে দেবো বাট বেসিকটা হচ্ছে এইটুকু ঠিক আছে এরপরে আর কিছু কিন্তু নেই দুটো ওয়েতে ইনপুট থেকে আউটপুটে পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে একটা ইন্ডাকটিভলি একটা হচ্ছে কন্ডাকটিভলি নেক্সট যদি আমি বলি থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার কানেকশন দেখো থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার কানেকশন বলতে কি তোমাকে সবার আগে বুঝতে হবে যে থ্রি ফেস ট্রান্সফরমার কিভাবে থাকে বা কিভাবে আমরা দেখতে পাই তো থ্রি ফেস ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে তুমি ধরো ট্রান্সফরমারের দুটো টাইপ হয় ঠিক আছে একটাকে বলে কোর্ট টাইপ ট্রান্সফরমার একটা বলে সেল টাইপ ট্রান্সফরমার তো দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ কোর্ট টাইপ ট্রান্সফরমার ঠিক আছে এটা একটা কোর্ট টাইপ ট্রান্সফরমার আর হোয়েন ইউ টক অ্যাবাউট সেল টাইপ ট্রান্সফরমার তখন এরকম একটা দুটো ব্লক থাকে ঠিক আছে এটা সেলের মতো থাকে এটাকে আমরা বলি সেল টাইপ ট্রান্সফরমার ঠিক আছে দিস ইজ হোয়াট উই কল এস সেল টাইপ ট্রান্সফরমার এবার কোর্ট টাইপ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে এইখানে ওয়াইন্ডিং গুলো চাপানো থাকে
এদিকে লো ভোল্টেজ করলাম আর এর ক্ষেত্রে এরকম ভাবে থাকে এটা যদি ধরো হাই ভোল্টেজ হয় তো এটা ধরো লো ভোল্টেজ ঠিক আছে তো এইভাবে কানেকশন করা হয় দিস ইস কোড টাইপ कनेक्शन होते फिजिकाली बोझार चेस्ट कर Suppose this is your R, R phase. Suppose this is your R phase. This is your Y phase. This is your Y phase. and suppose this is your b phase ebar ei je r y r b tinte kore phase coil er modhe lagalam e gulo ke connection ki kore korbo dhoro ei je coil gulo royeche e gulo ekta kore naam dicchi ki rokom naam dicchi dhoro eta ami liklam eta to y hoye royeche thik ache dhoro eta eta to e rokom lekho suppose eta ki lekho this is r1 r2 it is y, uh, y1 y2 this is b1 b2 ebar eta ke ki rokom bhabe represent kora jay eta ke ei bhabe represent kora jay dekho this is r1 this is r2 this is your y1 this is your y2 this is your b1 this is your b2 क्षेत्र टर्म and this is b1 b1 b2 sir egulo ki ki eram bhabe sequence likhte hobe ha dutu sequence hi possible ei ta hocche tomar dhoro eta jodi r hoy r phase hoy to tar shonge anti clock e jao this is y phase and this is b phase thik ache ei ekta way of sequence hi hote pare ar ekta ki rokom hote pare clockwise hote pare r edike dhoro b कनेक्शन करते चाओ तो तुम्हारे तुम्हारा तो जानो जो स्टार कनेक्शन कम तैरी 
স্টার কানেকশন তৈরি করার নিয়মটা হচ্ছে सपोज দিস ইজ ইওর আর কয়েল सपोज দিস ইজ ইওর ওয়াই কয়েল এন্ড सपोज দিস ইজ ইওর বি কয়েল ঠিক আছে তো প্রত্যেক কটা আইদার তুমি প্রত্যেক কটা স্টার্ট কে একসাথে কানেকশন করতে পারো অথবা প্রত্যেক কটা ফিনিশ কে একসাথে কানেকশন করতে পারো सपोज দিস ইজ আর 1 দেন দিস উইল বি আর 2 দিস উইল বি ওয়াই 1 দিস উইল বি ওয়াই 2 দিস উইল বি বি 1 দিস উইল বি বি 2 তুমি এই ভাবেও করতে পারো অথবা প্রত্যেক কটা 1 কে শর্ট করতে পারো তাহলে দেখো এইখানে যে সার্কিটটা তৈরি করলাম আমরা एक्चुअली কি করলাম আমরা एक्चुअली এই আর ওয়াই আর বি কে শর্ট করে দিলাম দিয়ে একটা স্টার কানেকশন তৈরি করলাম ঠিক আছে সিমিলারলি এইখানে যে সেকেন্ডারিটা রয়েছে এখানে মাঝখানেটা কোর দেখাতে হবে আর সেকেন্ডারিটা যেটা রয়েছে সেটাকে যদি আমি ড্র করি তাহলে সেকেন্ডারিটাকে কি রকম ড্র করব এইখানে একটা ফেজ রয়েছে আর এইখানে একটা ফেজ রয়েছে ওয়াই এখানে একটা ফেজ রয়েছে বি সো দিস ইজ আর 1 দিস ইজ আর 2 দিস ইজ ওয়াই 1 দিস ইজ ওয়াই 2 দিস ইজ বি 1 এন্ড দিস ইজ বি 2 ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে দেখো আমরা কি করতে পারলাম এখান থেকে আমরা দেখতে পারলাম দুদিকে আমরা যে কানেকশনটা করলাম সেখানে হাই ভোল্টেজ সাইড বা প্রাইমারি সাইডটা স্টারে কানেকশন করেছি আর সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি স্টার সাইডটা কি যে কানেকশন করলাম বলো কি যে কানেকশন করেছি এটা স্টারে তো স্টারে স্টারে কানেকশন করলাম তাই তো তো এই রকম ভাবে আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সাইড কে বিভিন্ন রকম ভাবে কানেকশন করতে পারি তো কতগুলো কম্বিনেশন পসিবল বলো তো এইভাবে দুটো ভ্যারিয়েবল থাকলে কটা কম্বিনেশন হয় চারটে চারটে তো চারটে কম্বিনেশন পসিবল এটা হতে পারে স্টার ডেল্টা স্টার 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 ডেল্টা 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 স্টার তাই না এই চারটে কম্বিনেশনে কিন্তু আমরা ড্র করতে পারি তো দেখো একটা হচ্ছে আমরা স্টার স্টার ড্র করলাম डेल्टा स्टार ड्र कर এদিকে ধরো লেখা আছে ওয়াই ওয়ান এদিকে ধরো লেখা আছে ওয়াই টু এদিকে ধরো লেখা আছে বি ওয়ান এদিকে ধরো লেখা আছে বি টু ঠিক আছে তুমি যদি অপোজিট নাম্বার গুলো শর্ট করে দাও আর টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বি ওয়ান আর বি টু আর ওয়ান শর্ট করে দাও এবং ওয়ান থেকে যদি ইনপুট নাও ঠিক আছে ফর দি প্রাইমারি কেস তো দিস ইজ টিপিক্যাল কম্বিনেশন অফ ইউর কি বলে ডেল্টা যেমন ধরো এখানে তুমি এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারো ধরো দিস ইজ আর ওয়ান এইখানটা যদি আর ওয়ান হয় তো এইখানটা আর টু হবে তো আর টুর সঙ্গে কে লেগে আছে দেখো ওয়াই ওয়ান লেগে আছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের পর ওয়াই টু ওয়াই টুর সঙ্গে কে লেগে আছে বি ওয়ান বি ওয়ানের সঙ্গে কে লেগে আছে বি টু বি টুর সঙ্গে কে লেগে আছে দেখো আর টু তো এইভাবে তুমি কানেকশন করতে পারো चार्बिनेशन ड्र करते 
এবার এই যে চারটে কম্বিনেশন এই চারটে কম্বিনেশন কে অ্যাকচুয়ালি আমরা এরকম ভাবে রেপ্রেজেন্ট তো করি বাট আরো একটা উপায় আছে রেপ্রেজেন্টেশন সেটাকে আমরা কিরকম ভাবে বলি দেখো একটা ঘড়ির কাঁটা যেরকম ভাবে দেখতে হয় ঠিক আছে সেই ঘড়ির কাঁটার মতো আমরা রেপ্রেজেন্ট করে থাকি জেনারেলি ঠিক আছে ধরো একটা ঘড়ির কাঁটা যদি এরকম হয় এইখানে থাকি ঠিক আছে এটা কটা বাজে কটা বাজে আর যদি এরকম হয় এটা হচ্ছে বারোটা বেজেছে তাই তো এটা হচ্ছে সিক্স ও ক্লক এটা ইলেভেন ও ক্লক এটা ওয়ান ও ক্লক তাই তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ক্লকের প্রেজেন্টেশনটা এই ক্লকের প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি যে যদি যাদের যাদের মানে যাদের মধ্যে বারোটা আর ছটা কানেকশন থাকে বারো আর ছয় কানেকশন থাকে ঠিক আছে সেইগুলো কেবলমাত্র সিমিলার কয়েলস এর মধ্যে কানেকশনটা এরকম পসিবল হয় সিমিলার কয়েলস মানে কি সিমিলার কয়েলস মানে হচ্ছে একদিকে যদি স্টার থাকে ঠিক আছে তাহলে অন্যদিকেও স্টার থাকে কি বললাম বুঝতে পারলে এটা যদি প্রাইমারি কানেকশন হয় ঠিক আছে ওয়াই ওয়াই জিরো এটা পসিবল ওয়াই ওয়াই সিক্স এটা পসিবল ডি ডি জিরো এটা পসিবল আর ডি ডি সিক্স এটা পসিবল স্যার এটা কি লিখলেন ক্যাপিটাল ওয়াই মানে প্রাইমারি ছোট ওয়াই মানে সেকেন্ডারি জিরো মানে হচ্ছে বারোটা বেজেছে ঠিক আছে ক্যাপিটাল ওয়াই মানে ওয়াই মানে হচ্ছে প্রাইমারি ছোট ওয়াই মানে সেকেন্ডারি ছটা ছটা বেজেছে মানে এরকম ভাবে আছে তারপর দেখো ডি ডি জিরো ডি মানে হচ্ছে প্রাইমারিটা ডেল্টা সেকেন্ডারিটাও ডেল্টা বারোটা বেজে আছে জিরো প্রাইমারি ডেল্টা সেকেন্ডারি ডেল্টা ছটা বেজে আছে ঠিক আছে এরকম তো এটা হচ্ছে ওয়ান সেট অফ কানেকশন ওয়ান সেট অফ কানেকশন এই যে ওয়ান সেট অফ কানেকশন তোমাদের দেখালাম এই সেটটা হচ্ছে শুধুমাত্র দেখো সেম রয়েছে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি প্রাইমারিতেও স্টার থাকলে সেকেন্ডারিতেও স্টার রয়েছে তো এই চারটে হচ্ছে কম্বিনেশন অর কানেকশন তুমি বলতে পারো সিমিলারলি আরো বেশ কিছু কানেকশন হতে পারে যেমন ধরো যদি এদের মিক্স করে দিই এই এরকম হয় ওয়াই ডি ওয়ান ওয়াই ডি ইলেভেন দেন ডি ওয়াই ওয়ান আর ডি ওয়াই ইলেভেন বুঝতে পারছো ওয়াই ডি ওয়ান মানে কি প্রাইমারিটা স্টারে আছে সেকেন্ডারিটা ডেল্টায় আছে ওয়ান মানে হচ্ছে তোমার একটা বেজেছে ওয়ান ও ক্লক এবার দেখো ওয়াই ডি ইলেভেন মানে কি ওয়াই ডি ইলেভেন মানে হচ্ছে প্রাইমারিটা স্টারে কানেক্টেড আছে সেকেন্ডারিটা ডেল্টা কানেক্টেড আছে আর এগারোটা বেজেছে ঠিক আছে এইবার এই যে আটটা ফিগার আমি লিখেছি এই আটটা ফিগারকে আমি একটা ছবির সাহায্যে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি বললাম সবার ফার্স্টে ওয়াই ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়াই জিরো মানে হচ্ছে সাপোজ ধরো এখানে একটা কয়েল আছে এখানে আর একটা কয়েল আছে এখানে একটা কয়েল আছে দিস ইজ প্রাইমারি ঠিক আছে এবার জিরো মানে হচ্ছে এখানে যদি সাপোজ ধরো দিস ইজ আর ওয়ান দিস ইজ আর টু দিস ইজ ওয়াই ওয়ান দিস ইজ ওয়াই টু দিস ইজ বি ওয়ান দিস ইজ বি টু উল্টো করলাম This is Y1, this is Y2, this is B1, this is B2. Here comes to the Y, that air corresponding J, R phase the third way in the secondary, air corresponding J, R phase the third way in the secondary, set a zero degree phase displacement of it. You will learn? How will you? A same coil in respective J, R phase the third way in the secondary, the zero degree phase displacement of it. The zero degree phase displacement of it. এটা যেরকম ভাবে লেখা আছে এখানেও সেরকম ভাবে লিখতে হবে
তার মানে এটা ছোট হাতের আর ওয়ান এটা ছোট হাতের আর টু এটা ছোট হাতের ওয়াই ওয়ান এটা ছোট হাতের ওয়াই টু এটা ছোট হাতের বি ওয়ান এটা ছোট হাতের বি টু দিস ইজ ওয়াই ওয়াই জিরো কানেকশন তাহলে ওয়াই ওয়াই সিক্স কানেকশনটা কি স্যার ওয়াই ওয়াই সিক্স কানেকশনটা হচ্ছে ধরো তোমার এখানে স্টার আছে Suppose this is R1, this is R2, this is Y1, this is Y2, this is B1 and this is B2. Because even Y by 0, Y by 6 means that the actor coil is supposed to be 180 degree phase displacement. So, if the actor coil is supposed to be polarity marking, then what is the second one? 180 degree shift. उल्टे बारोटाट कर এটা বারোটা ইন্ডিকেট করে আছে বাট এটা ঘুরে ছটা হয়ে গেছে ছটা বেজে গেছে ঠিক আছে দিস ইজ ওয়াই ওয়াই জিরো অ্যান্ড ওয়াই ওয়াই সিক্স কানেকশন ঠিক আছে তো সিমিলারলি তুমি এর করসপন্ডিং ডিডি জিরো আর ডিডি ইয়েটা আঁকতে পারবে ধরো যদি আমি ডিডি জিরোটা আঁকি সাপোজ দিস ইজ ইয়োর ডিডি জিরো তার মানে এটা কি ধরো দিস ইজ আর ফেস This is R1, this is R2, this is Y1, this is Y2, this is B1, this is B2, right? Even here corresponding 0 degree phase displacement, I mean, which is theta 0, 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 शो कर कॉल देखा Now see, this is B1, this is Y2, and this is R2. That is Y1. एक बार तुम ही देखो, एक घोड़ी, एक जो घोड़ी काट रहा है जो तो एक बार आती है लोग जाकर, ये लोग के पूरा घोड़ी आमी आकर, एक घने नीचे चले आए थे। बुझ जाओ चोगा पट्टा। तो ये तो जो फेस डिस्प्लेसमेंट, पने एक एक फिजिकली जो तो मैं चेंज करी ताले रखूँ नाउ डेल्टा 
আমি যদি এরকম একটা ইমেজিনারি লাইন ড্র করি সেই ইমেজিনারি লাইনটা এইরকম ভাবে শিফট হয়ে আছে থার্টি ডিগ্রি এবং এই যে ইমেজিনারি লাইনটা এখন তৈরি করেছি এই ইমেজিনারি ইমেজিনারি লাইনের অ্যাক্সিস বরাবর তোমাকে ডেল্টার কয়েলগুলোকে প্লেস করতে হবে তুমি আগে কয়েলগুলোকে প্লেস করে দাও তারপর তুমি মার্কিংটা করবে দেখো এখান থেকে তুমি বুঝতে পারলে এই যে সেন্টারটা ছিল এই সাপেক্ষে থার্টি ডিগ্রি শিফটিং হয়েছে ঠিক আছে এবার এই থার্টি ডিগ্রি শিফটিং এর রেসপেক্টে তুমি যদি নোটিস করো এবার তুমি আইডিয়া করতে পারবে যে কোনটা কোন কয়েল হবে করসপন্ডিং কয়েলস গুলো ঠিক আছে দেখো তোমার ফার্স্ট যে কয়েলটা ছিল ঠিক আছে তোমার ফার্স্ট যে কয়েলটা ছিল দিস ইজ দিস ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ঠিক আছে এইটা যদি ওয়াই ওয়ান হয় এটা হবে ওয়াই টু ঠিক আছে এবার দিস ওয়ান ইজ ইউর দেখো আর ওয়াই বি তুমি যদি এইভাবে সিকোয়েন্সেও কনসিডার করো তুমি সেইভাবেও কনসিডার করতে পারো দিস ইজ ইউর আর ওয়ান আর টু ঠিক আছে তো এবার দেখো এর করসপন্ডিং তুমি যদি দেখো তো দিস উইল বি ইউর বি ওয়ান বি টু ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এগুলোকে লিখতে পারি ঠিক আছে এইটা যেরকম ওরিয়েন্টেশনে রয়েছে সেই ওরিয়েন্টেশনটা মেনটেন করে নাম্বার গুলোকে জাস্ট তুলে তুলে বসিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী তাহলেই তোমার ফরমেশনটা তৈরি হয়ে যাবে বুঝতে পারলে সো দিস ইজ দি মিক্সিং দেখো এক মিনিট দাঁড়াও এখানটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটা একবার করে নিই দিস ইজ আর দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ বি তাহলে এটা যদি আর ওয়ান আর টু হয় ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু হয় বি ওয়ান বি টু হয় তাহলে কি লিখবো আর টু ওয়াই ওয়ান লিখবো ওয়াই টু বি ওয়ান লিখবো তাহলে এখানে কি লিখেছি উল্টু লিখেছি আর ওয়ানের সঙ্গে কি ওয়াই টু লিখেছে না আর <laughs> थार्टी ख्याल আমরা কি করেছি সবসময় আর ওয়ান এস আর টুর সঙ্গে কাকে জুড়েছি ওয়াই ওয়ান কে তাহলে এটা যদি তুমি যদি এখন দেখো ঠিক আছে তোমার এটা যদি আর ওয়ান হয় এটা যদি আর টু হয় দিস উইল বি ইউর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দিস উইল বি ইউর বি ওয়ান অ্যান্ড দিস উইল বি ইউর বি টু ঠিক আছে এইভাবে ওয়াই ডি ইলেভেন আমরা ড্র করতে পারি তোমাদের টাস্ক দেওয়া রইল তোমরা সিমিলারলি আমাকে ডি ওয়াই ওয়ান ডি ওয়াই ইলেভেন আর ডি ওয়াই ওয়ানটা ড্র করে দেখাবে কি বললাম বুঝতে পারলে ডি ওয়াই ওয়ান আর ডি ওয়াই ইলেভেনটা ড্র করে দেখাবে পাঁচ মিনিট সময় দাও ওইটা ক্লিয়ার হলো দেখো
এটা হলো তোমার থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার কানেকশন ঠিক আছে এইগুলো ড্র করে আমাকে দেখাবে আমি যে বুদ্ধিতে বললাম যদি না পারো আমি তোমাদের ড্র করে দেবো ঠিক আছে অসুবিধা তো এটা হয়ে গেল থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার কানেকশন এবং আমাদের মডিউল থ্রিটা এখানে কমপ্লিট হলো দেখো কোনো অসুবিধা থাকলে জিজ্ঞেস করো এবার দেখো তোমাদের এখানে নেক্সট পার্টে যেটা বলেছে যে জেনারেশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেশন হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদের আইডিয়া নিতে বলেছে আর কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ওয়ার্কিং অফ থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটর তোমাদের পড়তে বলেছে স্লিপ টপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স লস কম্পোনেন্ট এফিসিয়েন্সি স্টার্টিং অ্যান্ড স্পিড কন্ট্রোল অফ ইন্ডাকশন মোটর সিঙ্গেল ফেস ইন্ডাকশন মোটর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কিং টক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছে এবার দেখো সবার ফার্স্ট নামটা হচ্ছে যে কি করে জেনারেশন হয় জেনারেশন অফ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে জেনারেশন হয় সেটা হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন তো এই টপিকটা পড়ার আগে তোমাকে সবার আগে আইডিয়া নিতে হবে যে ইন্ডাকশন মোটর ঠিক আছে ইন্ডাকশন মোটরটা দেখতে কিরকম হয় তো দেখো আমি যদি একটা টিপিক্যাল ইন্ডাকশন মোটরের ছবি আঁকি ঠিক আছে এরা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল ইন্ডাকশন মোটরের ছবি এই ইন্ডাকশন মোটরের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে একটাকে বলে স্টেটার একটাকে বলে রোটার ঠিক আছে এবার আমি এখানে এখন মতো শুধুমাত্র স্টেটার পার্টটাকে দেখিয়েছি তুমি যদি দেখো এই স্টেটারের মধ্যে বাইরে টার্মিনাল বক্স আছে এবং সেই টার্মিনাল বক্সে টোটাল ছটা পিন তুমি বাইরে দেখতে পারো ছটাও দেখতে পারো নটাও দেখতে পারো ঠিক আছে নটা দেখতে নটা দেখবে কখন নটা দেখবে যদি কয়েলিং এর রেসপেক্টে থাকে ঠিক আছে তিনটে কয়েল থাকলে তোমার ছটা থাকবে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নটা নটার এরও থাকে মেনলি ছটাই থাকে নটা নয় ছটা থাকে ছটা থাকে ঠিক আছে এবার স্টেটার পার্টের মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি স্টেটার পার্টের মধ্যে হচ্ছে এটা ধরো স্টেটার পার্ট এই বায়ারটাকে এই স্টেটারের মধ্যে কি করা হয় এক্সটার্নালি সাপ্লাই দেওয়া হয় বাইরে থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয় এখানে কি আছে এখানে কয়েল আছে ঠিক আছে এখানে ওই আর ওয়াই বি যেরকম ভাবে তিনটে ফেজের হয় সেরকম ভাবে কয়েল তৈরি করা আছে আর ভেতরে কি আছে ভেতরে তোমার আছে রোটর এখানে রোটর আছে এখানে রোটর আছে দিস ইজ দি রোটর এইবার এই স্টেটার এবং রোটরের দিক দিয়ে যদি দেখতে যাও ঠিক আছে স্টেটার এবং রোটরের মধ্যে যদি দেখো তুমি স্টেটারের মধ্যে থ্রি ফেস সাপ্লাই ইনপুট করো ঠিক আছে এবং এই থ্রি ফেস সাপ্লাই দেওয়ার ফলে তোমার এই যে ধরো দিস ইজ দি স্টেটার পার্ট দিস ইজ দি স্টেটার পার্ট আর এই ভেতরটা হচ্ছে রোটর পার্ট এবার তুমি যদি ফিগারে দেখবে তো ফিগার অনুযায়ী তুমি দেখলে দেখতে পাবে যে স্টেটর এবং রোটরের মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে এয়ার গ্যাপ আছে আমি এখানে খুব বড় করে দেখিয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমার ওটাই তোমাদের বোঝানোর দরকার আছে তো এই মাঝখানটা একটা এয়ার গ্যাপ আছে ঠিক আছে এইবার তুমি যখন এখানে ভোল্টেজ থ্রি ফেস ভোল্টেজ সাপ্লাই দাও তো থ্রি ফেস ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তো আমি যে বলে দিলাম যে থ্রি ফেস সাপ্লাই দেওয়ার ফলে এখানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় সেইটা আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে যে কিভাবে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই মাঝখানটায় তৈরি হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে রোটরের কনস্ট্রাকশন পার্টটা আমাদেরকে পড়তে হবে রোটরের কনস্ট্রাকশনের রোটরের কাজটা কি এবার তোমার যখন এখানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হলো মানে দের ইজ এ 
चेन्ज इन डिसाइ बिटी ठीक है डिसाइ बिटी तैरि हलो चेन्ज इन डिसाइ बिटी दिस डिसाइ बिटी उल हाव एन एफेक्ट अफ दिस रोटर ठीक है कीरकम इफेक्ट है देखो बेसिकाली रोटर कन्स्ट्रकशन दिख दिए बी रोटर दोधर है एक बोले हे सिलिंड्रिकल रोटर ठीक है सरि एक मिनट सिलिंड्रिकल भूल बोल एक बोले हे स्कूल केज रोटर स्कूल केज रोटर और एक बोले हे स्लीपिंग रोटर सार्कुलर मेटल प्लेट एर मजखने ठीक है कपार एर बार इन्सार्ट कर मैं कंडक्टिंग मेटेरियल बार ए रखम भाव इन्सार्ट कर आईडिया तो यकम भाव केज फर्मेशन ठीक है रोटर फर्मेशन केज यो के बोला केज रोटर ये बोला केज रोटर ठीक है केज रोटर क्षेत्र की हे देखो ये एक स्कूल रखार एक खाचार मुख देखते हैं स्कूल केज रोटर बोला है बेपारेसमेंट मैगनेटिक लकिंग रिडिउस मैगनेटिक लकिंग रिडक्शन और एक हारमोनिक्स एर एफेक्ट रिडक्शन मैगनेटिक लकिंग मान हम तुम जो थ्री फेस सप्लाई दिल थ्री फेस सप्लाई देवर फिर रोटर जो रोटेट ना कर रोटेट करार पर खानिक बदे एक जगह गए लक हो जाए मैं मुव करते जो ना पारे तक बला मैगनेटिक लकिंग मैगनेटिक लकिंग के अनेक समय टीथ लकिंग बला थे टीथ लकिंग बला थे इनपुटे सप्लाई दो एसि तुम फिगार ड्र कर लगे केवल मात्र फांडामेंटल कम्पोनेंटर ड्र करी सैन वेब ड्र करी फांडामेंटल कम्पोनेंट के ड्र कर फांडामेंटल छाड़ा माल्टिपल फ्रिकुएंसि कम्पोनेंट से एक्सिस्ट कर ठीक है और माल्टिपल फ्रिकुएन्सि कम्पोनेंट एक्सिस्ट कर जगह नेगलेक्ट कर दी जगह धरिना तो ये हारमोनिक्सा लसेस जेनारेट कर तो हारमोनिक्स लस गो के डिडक्शन करते यूजिंग दिस केज रोटर 
कनेक्शन कारोल्ट तो ये टीपिकल अरेंजमेंट अब द स्लिपिंग इंडक्शन मोटर ठीक है जेखने मन रखे स्कूरल केज इंडक्शन मोटर रोटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड करा जाए ना कारण यहाँ अलरेडी शर्ट सार्किट होट एक स्लिपिंग रोटर क्षेत्र में रेजिस्टेंस कनेक्शन कर रेजिस्टेंस रोटर स्पीड कंट्रोल करते क्या करें भावते स्लिपिंग स्लिपिंग रखा छोट मत डेड सेक्शन ब्राश So this is the typical construction of your three-phase induction motor. That is three-phase induction motor. Remember, what is that? Just state of three-phase supply is there. Which rotor do that? Which squirrel cage is slipping? Squirrel cage rotor. That is what we see. Which slipping rotor? That is secondary. The coil that is coil that ultimately via slipping resistance is some connection. Okay. So this is the construction of your three-phase induction motor. One bar. प्रथम कथा तुम जो थ्री फेज सप्लाई दीच स्टेटर लिंक 
स्टेटर रोटर बार्स रोटर बार के लिंक होते हैं एक बार देखो जेतु फील्ड या रोटरिंग इन नेचर तार माने देर इस ए प्रेजेंस ऑफ डिसाइड बाय डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लैक्स लिंक इज प्रेजेंट एक बार जो दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लैक्स लिंक इज प्रेजेंट था के तार माने देर विल बी अ वोल्टेज दैट इज इंड्यूस्ड एक वोल्टेज से कहना तो इडियो मतलब वोल्टेज तक होता है तो इडियो अच्छे इस वोल्टेज इज जेनरेटेड इन द रोटर बार्स नाउ दिस रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड रोटर बार्स गुलो को तो शॉर्ट सर्किट करा आजे मतलब शॉर्ट सर्किट करा रोटर बार्स गुलो मोड़ दे करंट फ्लो शुरू होच्छे नाउ दिस करंट फ्लो चिड़ा की कोच्छे ये करंट फ्लो टा अगेन सेट्स अप फ्लक्स मतलब तुम्ही की कोल्ले तुम्हारे का जाता मोटो चिलो से ही मोटो तुम्ही थ्री फेस सप्लाई दिए चो थ्री फेस सप्लाई दिया जो ने कहने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तोड़ी हुई चे मार्च का ने था का जो रोटर टच चिलो तार चार दिके जो कंडक्टर आ चे से ही कंडक्टर गुलो की हुई चे वोल्टेज तार मुझे तोड़ी हुई चे ये बंग से वोल्टेज � ठीक है जी। तब अपने two different fluxes produces torque. Torque मतलब जो force under rotation. ठीक है जी। Now this torque ultimately drives the rotor. ठीक है जी। ये जो torque के setup टक्के ना होच्छे, torque के setup टक्के because of बोलो दो तो सेपरेट फ्लक्स है जनो। एक तो फ्लक्स बिकॉज़ ऑफ़ दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई एक तो फ्लक्स बिकॉज़ ऑफ़ दी फ्लक्स डेट इस क्रिएटेड इन द कॉइल इट्सेल। कॉइल इट मोड़ जो फ्लक्स को तोड़ी होती है सिर्फ़। ठीक है जी। तो दिस इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ़ थ्री फेस इंडक्शन म ठीक है जी एंड एफिशिएंसी ये गुलो नहीं है पॉलिसोना सुन को बुझ दो अल्ले तो ये दो टो पॉइंट तो हमने क्लियर कर रहे हैं भी एक तो कंस्ट्रक्शन और एक तो अच्छे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अब बोझा का लोग क्यों बोल लाम ऐसे तो ये योग्य तो हमने आवश्यक पूरे रख बे तो हमारे क्लास ये योग्य तले थ Oh. Hey, you can do it. You can do it. You can do it. You can do राज के ये बोल दो इधर, ठीक है जे, अभी तो हमारे नोट टा पार्टी दीच्छी। हम्म, ठीक है जे। तो हमने जेकोनो टेक्स्टबुक थे के ये ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर टा पोड़ बे, जो भी टेक्स्टबुक ना था के, हम उनके बोल बे, अभी तो हमारे बोइ दिए दोगो, तो हमने जरूरत को नहीं। पीडीएफ तो रेकर्डिंग आज के खानी स्टप कर लगे